we find ourselves today at a real turning point. Законодавците и най-високите владени представници разговараат дали најновиот буџет на администрацијата на Бајден ке има возможи на сад да се надпреваруваат со Кина или ке заостануваат. Today, China has the world's largest navy, the world's largest army, and the world's largest economy by purchasing power parity. Пекинг сообщи дека сака да искористи ова растечка моке за да го контролира острово Тайва, на кој е потребно и со сила. 50% светската трговија патува низ тајванскиот теснец, а Тайван произведува повеќе од 70% од светските полупроводници, основата за компјутерите. Официјални лица велат дека САД остануваат посветени на Тајван, а наскоро се очекува огромен пакет во една помош за демократскиот остров. И секретарот за одбрана Лојт Остин предупреди дека ако Конгресот не го усвои буџетот на САД на време, ке трпат американските интереси. Но републиканскиот сенатор Линзи Гремија критикуваше администрацијата за обидо да ги прикажа американските недостатоци во однос на Кина во Конгресот. Републиканците тврда дека буджетот на Бајден не ги финансира новите бродови за кои американската морнарица тврди дека и се потребни да ја одврати Кина. Тие го критикуваат одбивањето на Бајден да ја прогласи Русија за државен спонзор на тероризмот, за што сенаторите од двете страни вела дека ќе испратат силна порака до Пекинг, кој наводно размислува да испрати боја на помош за Москва. За Телевизија од гласот на Америка, Јован Чаномоски, Вашингтон.